un téléfilm touchant et d'une sincère tendresse. Ce mardi 13 septembre, Camille Lou donne la réplique à Samuel Alain Habitbol, un acteur de 24 ans qui a la particularité d'être atteint de trisomie 21, dans le film « J'irai au bout de mes rêves ». Une différence qui n'handicape pas, au contraire, elle ouvre les cœurs, nous assure Camille Lou qui concède tout de même que de jouer face à un acteur trisomique change tout. Et pour cause, son partenaire n'était pas dans la fabrication et allait droit au but. Je me suis retrouvé face à ça mais ça me paraissait fluide, d'autant que je me retrouvais face à quelqu'un qui a la même empathie que moi, nous explique la comédienne et chanteuse. Et de renchérir, c'était vraiment assez incroyable. Si est pour ça que la relation est très forte entre Sam et moi. Entre les deux comédiens, le feeling est en effet passé instantanément. Ce qui a permis à l'un et à l'autre d'être dans l'écoute de l'autre. Une entente et une compréhension mutuelle qui leur a permis de donner le meilleur d'eux-mêmes et de répondre aux perches qu'ils se lançaient. On a beaucoup improvisé, c'était magique, s'émerveille encore Camille qui a repris confiance grâce à cet unitaire. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de préparation, nous assure-t-elle. Tout ce qu'on peut préparer, d'un seul coup ne sert plus à rien. Ça nous oblige à être dans le moment présent, et ça, si est-il la vérité de la vie, s'enthousiasme la jeune femme de 30 ans. Pourquoi Samuel Alain Habitbol a fait pleurer Camille Lou une ouverture d'esprit qui sied parfaitement à Camille Lou puisqu'elle considère qu'arriver trop préparé sur un tournage n'est pas forcément une bonne chose. Je trouve que quelque chose nous bloque, alors que là, ça nous obligeait à être prêts et ouverts, détaille-t-elle. Une chose est certaine, l'alchimie a bel et bien été de la partie. Ça m'a fait pleurer une paire de fois, nous avoue Camille Lou qui a été touché par la justesse de son jeu. Comme quoi, la différence n'handicape pas. La différence, si est un truc en plus, dans le bon sens du terme, rappelle-t-elle. Et ce n'est pas la réalisatrice, Stéphanie Piyoka, qui dira le contraire. Dès la première lecture, ils sont se captés. Ils étaient faits pour se rencontrer. C'était évident. C'était eux. Et c'était trop beau. Ils ont ouvert leur cœur. Ce sont des cœurs purs, lancent-elles des étoiles dans les yeux